Hi friends, today I will discuss future indefinite tense which Bengali sentences can be called future indefinite tense and how to translate them into English. So let's start. Ekane, ami pasta example diye chhi. Ami agamikal school e jaibo. Abrar ekti chiti likbe. She baat khabe na. Tumi kano school e jabe. She ki ekti column kinbe. To ekane, affirmative sentence, negative sentence, abong interrogative sentence. Tin dorone Bangla baikko ami ekane diye chhi. To prathamata bushte hobe je. Future kun dorone Bangla baikko future indefinite tense bolbo. Abong she Bangla baikko. আমরা future indefinite tense সূত্র অনুযায়ী কিভাবে অতি সহজে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করা হয় সেই বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব প্রথম কথা বুঝতে হবে যে future indefinite tense কাকে বলে future কোন ধরনের বাংলা বাক্য future indefinite tense বলা হয় ভবিষ্যতে কোনো কাজ হইবে বা ঘটবে এই ধরনের যদি কোনো বাংলা বাক্য বোঝায় তখন আমরা future indefinite tense সূত্র অনুযায়ী আমরা ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করতে হবে অথবা আইটা এখানে ক্লু দিতে পারি যে বাংলা বাক্যের শেষে ব বে এই ধরনের উচ্চারণ থাকবে তখন এখানে আমি एग्जांपल বলতে পারি যে আমি আগামী কাল স্কুলে যাইব তো এখানে ব আছে অর্থাৎ ভবিষ্যতের সংকেত দিচ্ছে কাজটা ঘটবে বা হইবে বা সম্পাদিত হইবে এই ধরনের সংকেত দিচ্ছে যার জন্য এই ধরনের বাংলা বাক্য আমরা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের সূত্র অনুযায়ী আমরা ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করব তো আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটা স্কিপ করবেন না এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন ধৈর্য সহকারে যদি আপনারা দেখেন অবশ্যই আপনারা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে যে কোনো মুহূর্তে আপনারা ইংরেজি বাক্য তৈরি করতে পারবেন এবং স্পোকেন ইং এর ক্ষেত্রে আপনাদের কাজে লাগবে তো দেখুন আমি শুরু করা শুরু করি আমি আগামী কাল স্কুলে যাইব এটা ভবিষ্যতে ঘটবে হইবে অর্থাৎ আগামী দিনের কাজ তো এটা হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স পজিটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ হাবুদুত বাক্য तो एक हाबुदक वाक्य सूत्र दिए सबजेक्ट प्लस सेल अब्लिक उल प्लस बार बन प्लस अबजेक्ट तो जो सबजेक्ट हम कारण द्वारा कार्य सम्पादित हो जाने इंगलिस आई आई एन कन्फ्यूज होते सबजेक्टर संगे सेल बस सबजेक्टर संगे उल बस मन रखबें साधारण फार्ष्ट पार्सनर संगे अर्थात अमरा आई एंड उइटा सबजेक्टर संगे सेल व्यवहार करते আর বাকি প্রত্যেকটা সাবজেক্টের সঙ্গে উইল বসে তো বর্তমান নাও এ ডেজ মানে মডার্ন ইংলিশের ক্ষেত্রে আপনি ফার্স্ট পার্সনের সঙ্গে উইল ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু যেমন এখানে আমি আই আইয়ের সঙ্গে শেল বসবে আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি আই শেল বসালাম তো আই এবং উই এই দুইটা সাবজেক্টের সঙ্গে আপনারা শেল ব্যবহার করতে পারবেন আই শেল তারপরে হচ্ছে বার্ব বার্ব ওয়ান গো আই শেল গো টু স্কুল এস সি এইচ ডাবল ও এল স্কুল টুমোরো আগামীকাল টিও এম ও ডাবল আর ও ডাবলিউ টুমোরো তো এখানে আই শেল গো টু স্কুল টুমোরো এখানে আই লগে আই লগে উইল ব্যবহার করতে পারি আই গো টু স্কুল টুমোরো তো আই সঙ্গে যখন আমরা উইল ব্যবহার করব তখন একটা একটাকে একটু প্রেসার করা হবে জোর দেওয়া হবে যে আমি স্কুলে যাবই এরকম বোঝাবে যে আমি যাবই একটু প্রেসার দিয়ে একটু জোর দিয়ে বলা হয়েছে তো বর্তমান যুগে আয়ের সঙ্গে এবং উইলের সঙ্গে উইল সঙ্গেও উইল ব্যবহার করা হয় এখানে তেমন ডিফারেন্স নয় আর যদি আয়ের সঙ্গে শেল ব্যবহার করি নর্মাল সেন্সে সাধারণ সেন্সে বোঝাবে যে আই শেল গো টু স্কুল টু মোরো অথবা আই উইল গো টু স্কুল টু মোরো আয়ের সঙ্গে উইল ব্যবহার করতে পারবো কিন্তু একটু প্রেসার দেওয়া হবে যে যাবই স্কুলে এরকম বোঝাবে आशा करी प्रथम एक्साम्पल बुझे पे चिठी लिखे अर्थात भविष्य भविष्य क्षेत्र इंडिफिन सूत्र अनुजाई इंग्रेजी भाषा अनुवाद करते हैं लिखल तो आई एवं उइ सबेक्टर संगे सेल व्यवहार हो बाकी प्रत्येक सबजेक्टर संगे उइल व्यवहार करब तो अब्रार उल डब्ल्यू आई डबल एल उ एक चिठी लिखे तरह बार्ब ओन बार्ब हम रब्ल्यूआर एल 
আব্রার উইল রাইট এ লেটার তো আশা করি আমার দ্বিতীয় एग्जांपलটা বুঝতে পেরেছি তো একটা एग्जांपल যদি ভালো করে বুঝতে পারি এই এটাকে অনুসরণ করে আমরা অনেক বাক্য তৈরি করতে পারবো যেমন সে একটি চিঠি লিখবে হি উইল রাইট এ লেটার সে একটি কবিতা লিখবে হি উইল রাইট এ পোয়েম সে একটি গল্প লিখবে হি উইল রাইট এ স্টোরি রহিম একটি গল্প লিখবে রহিম উইল রাইট এ স্টোরি তো এখানে एग्जांपल দিয়েছি আমি যে আই শ্যাল গো টু স্কুল টুমরো আমি আগামী কল স্কুলে যাইব এখানে যদি বলি তাহারা স্কুলে যাইব তাহারা আগামী কল স্কুলে যাইব তখন হবে দে উইল গো টু স্কুল টুমরো তো একটা বাক্য তৈরি যদি করতে পারি আমরা অনেক বাক্য তৈরি করতে পারবো যে কোনো মুহূর্তে আমরা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে আমরা ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারবো তো এবারে দেখুন তৃতীয় নাম্বার एग्जांपल সে ভাত খাবে না এটা কিন্তু ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের নেগেটিভ বাক্য অর্থাৎ না বোধক সেন্টেন্স নেগেটিভ সেন্টেন্স প্রথমত নেগেটিভ সেন্টেন্সের সূত্র হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস শেল উইল প্লাস নট বসাতে হবে সাবজেক্ট প্লাস এস এইচ এ ডাবল এল শেল উইল প্লাস নট প্লাস বার ওয়ান প্লাস অবজেক্ট एपुल खाने से एपुल खाट ইট অ্যাপল হি উইল নট ইট বানানা আরো एग्जांपल আছে আমরা এই একটা যদি তৈরি করতে পারি আমরা অনেক বাক্য অনেক 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 বাক্য তৈরি করতে পারবো তো আশা করি আমার তিনটা एग्जांपल বুঝতে পেরেছেন আপনারা তুমি কেন স্কুলে যাবে এটা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের সূত্র হচ্ছে এটা আপনারা লিখে রাখতে পারেন বা স্ক্রিনশট করে রাখতে পারেন ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স সূত্র প্রথমে ডাব্লিউ এইচ কোয়েশন ওয়ার্ড তারপরে শ্যাল উইল উইল অবলিক শ্যাল প্লাস বার ওয়ান সরি প্লাস সাবজেক্ট ডাব্লিউ এইচ কোয়েশন ওয়ার্ড তারপরে শ্যাল উইল তারপরে সাবজেক্ট প্লাস বার ওয়ান এতটুকু মনে রাখলে হয়ে যাবে আপনাদের বাক্য তৈরি করা তুমি কেন স্কুলে যাবে তো এখানে প্রথমে ডাব্লিউ এইচ কোয়েশন ওয়ার্ড কেন প্রথমে কেন ইংলিশ আমরা জানি হোয়াই ডাব্লিউ এইচ ওয়াই হোয়াই এখানে তুমি আছে তো ইউ ইউর সঙ্গে আমরা জানি উইল বসে তারপরে ডাব্লিউ উইল অথবা শেল হোয়াই উইল তারপরে হচ্ছে সাবজেক্ট হোয়াই উইল ইউ হোয়াই উইল ইউ তারপরে হচ্ছে বার বার হচ্ছে গ টু স্কুল তুমি কেন স্কুলে যাবে হোয়াই উইল ইউ গো টু স্কুল শেষের কোয়েশন মার্ক যেহেতু ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তো এখানে যদি আমরা বলি যে তুমি কেন বাজারে যাবে তখন হবে হোয়াই উইল ইউ গো টু মার্কেট তুমি কেন অফিসে যাবে হোয়াই উইল ইউ গো টু অফিস তুমি কেন দিল্লি যাবে হোয়াই উইল ইউ গো টু ডেলহি এইভাবে আমরা একটা যদি তৈরি করতে পারি আমরা অনেক অনেক বাক্য তৈরি করতে পারবো এবারে দেখুন লাস্ট এন্ড ফাইনাল एग्जांपल সে কি একটি কলম কিনবে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স সে কি কলম কিনবে তো এখানে প্রথমে ডব্লিউ এইচ কোয়েশন তারপরে শেল উইল তারপরে প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান তো এখানে ডব্লিউ এইচ কোয়েশন ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে না কেন না যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ অথবা না দিয়ে যদি শুরু হয় তখন সেটা ইংরেজিতে ডাব্লিউ এইচ কোয়েশন ওয়ার্ডের ব্যবহার করতে হবে না তো এখানে সে কি একটি কলম কিনবে হ্যাঁ সে একটা কলম কিনবে নতুবা না একটা কলম কিনবে না যার জন্য ডাব্লিউ এইচ কোয়েশন ওয়ার্ডের ব্যবহার করতে হবে না এখানে হবে সে কি উইল হি ডাব্লিউ আই ডাবল এল উইল তারপরে হচ্ছে হি উইল হি বাই বিই ওয়াই বাই এ পেন শেষের কোয়েশন ওয়ার্ড যেহেতু ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স উইল হি বাই এ পেন তো এখানে যদি আমি বলি যে সে কি অ্যাপুল কিনবে 
will he buy uh, the apples will he buy uh, apples ba aro onek kichu ache she ki ekta gali kinbe will he buy a car amra onek bakyo toiri korte parbo ar ajker video ta jodi apnara bujhte paren tahole je kono muhurte apnara future indefinite tense e apnara kotha bolte parben to asha kori ajker video ta apnader bhalo lagbe ar jodi bhalo lage obosshoi ekta like korben ebong like er sathe আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইবের পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করবেন যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিওগুলি সবার প্রথমে পাওয়ার জন্য আর আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ